हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इमेजनरी एंड इेशनल रूट्स तो स्टूडेंट आज के हमारे टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि अगर आपको इमेजनरी और इेशनल रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड हमें जो तो थ्योरम्स दी गई हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये अगर इन्हें हम समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाते हैं तो स्टूडेंट थ्योरम आपकी सबसे पहले तो इमेजनरी रूट्स को लेके है इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशियंट्स अगर कोई इक्वेशन है जिसमें आपके कोफिशियंट्स रियल हैं इमेजनरी रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर्स तो इमेजनरी जो रूट्स होते हैं वो हमेशा आकर करते हैं कंजुगेट पेयर्स के अंदर तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये अगर आपको किस तरह से दिवे हैं मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री आपको टू डिग्री की है या कोई फोर डिग्री की ये स्टूडेंट आपको मान लीजिए कोई फोर डिग्री की कोई इक्वेशन दी गई है और उसका एक रूट हमें पता है एक रूट तो हमें दे रखा है टू प्लस रूट थ्री तो टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा मान लीजिए अगर आपको एक रूट इसका आपको पता है तो आपको ये क्लियर होगा वहाँ से कि इमेजनरी रूट सक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर्स तो इसका दूसरा रूट स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कि टू माइनस रूट थ्री आयोटा ही होगा तो अगर मान लीजिए आपको दो रूट्स पता चल जाते हैं तो इन दो रूट से आप क्या करेंगे क्योंकि अगर इसको अगर हम देखते हैं तो ये भी फोर डिग्री की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ये रूट भी फोर डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से इन दोनों से इन दोनों को मिला के हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेगी जो इस इक्वेशन का क्या होगी फैक्टर होगी डिवाइड करके हम एक नई इक्वेशन निकालेंगे और वहाँ से हम दो बचे हुए रूट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं मतलब अगर आपको फोर डिग्री की इक्वेशन है और एक इमेजनरी रूट दिया हुआ है तो वहाँ से हम दूसरा रूट निकाल के वहाँ से आप एक्स के इक्वल में इनको रख के जो भी आपके फैक्टर्स है टू प्लस रूट थ्री आयोटा या टू माइनस थ्री रूट आयोटा क्योंकि ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये भी करता है तो x माइनस दिस नंबर एंड देन जो दूसरा नंबर निकलेगा दो इक्वेशन जो मिले मिलके फिर मल्टीप्लाई करके जो बनेगी वो भी इस इक्वेशन का जो फोर डिग्री की आपकी इक्वेशन होगी उसे क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगी और वहाँ से जो नई इक्वेशन आएगी वहाँ से आप अब दो रूट्स निकाल सकते हैं वो इक्वेशन आपको क्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगी तो स्टूडेंट जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसी तरीके से दूसरी थी में इेशनल रूट्स को लेकर इन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशंट्स मान लीजिए अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है जिसके कोफिशेंट्स आपको रैशनल दे रखे हैं इेशनल रूट्स अक्कर करते कॉन्जुगेट पेयर के अंदर तो इेशनल रूट्स भी आपके अक्कर करते कॉन्जुगेट पेयर के अंदर मान लीजिए अगर आपको एक इक्वेशन का रूट रूट थ्री दे रखा है तो उसका दूसरा रूट माइनस थ्री आप लेके उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं मतलब फोर या थ्री डिग्री की अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और एक रूट आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं दूसरा रूट आप खुद ले सकते हैं क्योंकि आपको क्लियर होगा थ्योरम से ही कि इेशनल रूट्स अक्कर करते हैं कंजुगेट पेयर के अंदर दूसरा रूट आप खुद लेंगे और वहाँ से इक्वेशन निकाल के आप फैक्टराइज करके अपने बाकी के रूट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस फॉर्म से होते हैं तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं इसमें दिया हुआ है आपको कंस्ट्रक्ट अ पोलिनोमियल इक्वेशन ओवर रैशनल्स ऑफ डिग्री फोर मतलब आपको एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है जिसके कोफिशंस आपके रैशनल होंगे और उसकी डिग्री फोर होगी और उसके दो रूट्स आपको दिए हुए हैं पहला रूट आपका रूट थ्री और दूसरा आपका वन प्लस टू एटा तो स्टूडेंट अभी आपने थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को देखा और हमने डिस्कस किया कि अगर आपके रूट्स होते हैं इेशनल रूट्स होते हैं या फिर इमेजनरी जो भी रूट्स होते हैं इस तरीके के उनके आपके कंजुगेट पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं रूट्स के तो इसका मतलब अगर आपके पास रूट थ्री एग्जिस्ट करता है तो माइनस का रूट थ्री भी इसका रूट होगा मतलब वो भी एग्जिस्ट करेगा इसी तरीके से अगर वन प्लस टू एटा इस फोर डिग्री की इक्वेशन का जो कि आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है अगर वन प्लस टू एटा उसका रूट होगा तो इसका मतलब आपका वन माइनस में टू एटा भी उसका रूट होगा ये अभी हम एग्जिस्टेंस की गारंटी उन थ्योरम से कर चुके हैं कि इस तरह के रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे अगर x इज इक्वल्स टू रूट थ्री और x इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अगर इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब x माइनस में रूट थ्री इसका फैक्टर होगा जो आपकी पोलिनोमियल हम कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे और x इज इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस रूट थ्री इसी तरीके से स्टूडेंट x माइनस वन प्लस टू एटा आएगा आपका यहाँ से और इसको मैंने यहाँ से लिख लिया एक्स माइनस वन प्लस टू एटा और ये लिखा आपने x माइनस वन माइनस में टू एटा लिख लिया आपने अगर इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी फोर डिग्री की इक्वेशन यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो स्टूडेंट यहाँ से इज इक्वल्स टू हमने किसको डाल दिया जीरो के इक्वल अब इसे स्टूडेंट हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका पहले क्या है एक्स माइनस में रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के इक्वल आ जाएगा आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के यहाँ से इसको लिख सकते हैं तो फर्स्ट पेयर तो आप
क्वेश्चन को देखना चाहें दोबारा से तो इसको आप देख लीजिएगा कि ये आपकी कैसे टर्म थी x माइनस वन को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया और फिर मैंने लिख लिया प्लस के टू आयोटा को इसी तरीके से इस तरह से मैंने माइनस टू आयोटा को लिख लिया ताकि हम इसे जल्दी से सोल्व कर सकें अब स्टूडेंट आपका आ जाता है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बचा था और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये तो हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये स्क्वायर और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा फोर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा अब स्टूडेंट इसको आगे भी हम सोल्व कर लेते हैं ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है और उसके बाद स्टूडेंट आपका फोर आयोटा के स्क्वायर को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट आपका प्लस का फोर बचेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका माइनस का वन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको स्टूडेंट पता है किसके इक्वल आती है माइनस वन के इक्वल आती है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा प्लस का फोर हो जाएगा अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं अपना इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं जो x माइनस वन का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस का टू एक्स और यहाँ से आपका प्लस का फोर अब प्लस का फोर और वन कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका मल्टीप्लाई करके फाइव तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का फाइव अब इनको भी आपस में स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स की पावर फोर और ये हो जाता है माइनस का टू एक्स क्यूब अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको प्लस का आ गया आपके पास फाइव एक्स स्क्वायर फिर आता है माइनस का आप थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस थ्री से ये हो जाएगा आपका थ्री टू जस्ट सिक्स एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट फिफ्टीन अब स्टूडेंट इसे भी हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं वीडियो को पोज करके भी इसको लिख सकते हैं मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा हटा लेती हूँ अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मुझे यहाँ पर लिख के दिखानी है तो मैं इसे यहाँ से हटा लेती हूँ आप वीडियो को पोज करके इसे लिख सकते हैं तो ये आ गया स्टूडेंट आपका x की पावर फोर बचता है जो आपका इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल के लिखती हूँ ये आपकी इक्वेशन चल रही थी इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो या आप अपनी इक्वेशन को इसको डाल सकते हैं तो मैं इसको ऊपर करके एरो मैंने डाल दिया है यहाँ से बचा आपका माइनस का टू एक्स क्यू और यहाँ से फाइव माइनस में थ्री करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का टू एक्स स्क्वायर बचेगा और आपका बचता है प्लस का सिक्स एक्स माइनस का फिफ्टीन तो स्टूडेंट ये आपकी रिक्वायर्ड फोर डिग्री की इक्वेशन है जिसके रैशनल आपके कोफिशेंट्स हैं ये आपको यहाँ से कंस्ट्रक्ट करके दिखानी थी तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें पता चल गया क्योंकि हमें थ्योरम से ये क्लियर हो गया ना कि अगर आपके इरेशनल रूट्स हैं या इमेजनरी रूट्स हैं तो वो कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ से आपका काम आसानी से हो जाता है अब स्टूडेंट हम इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें आपको दे रखा है सोल द बाई क्वाडिटी की इक्वेशन फोर डिग्री की इक्वेशन दे रखी है आपको जिसका एक रूट आपको दिया हुआ है मतलब सिर्फ एक रूट का आपको पता है आपको बाकी के रूट्स अपने खुद निकालने हैं अब दूसरा रूट तो स्टूडेंट फटाफट से आपको क्लियर है अगर टू प्लस रूट थ्री आपके पास एग्जिस्ट करता है क्योंकि रेशनल रूट्स हैं तो आपका टू माइनस में रूट थ्री एग्जिस्ट करेगा यानी कि आपको दो रूट्स पता चल गए अब यहाँ से क्या होगा अगर आपको ये फर्स्ट रूट पता है तो यानी कि एक्स माइनस में टू प्लस रूट थ्री इस फोर डिग्री की इक्वेशन का क्या होगा स्टूडेंट फैक्टर होगा इसी तरीके से एक्स जो है माइनस टू माइनस रूट थ्री ये भी इस इक्वेशन का क्या होगा स्टूडेंट फैक्टर होगा ये भी इस इक्वेशन का फैक्टर है ये भी इस इक्वेशन का फैक्टर है इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा इस फोर डिग्री की इक्वेशन का फैक्टर होगा जो इक्वेशन मैंने वन नंबर इसको डाल दिया है स्टूडेंट क्या करते हैं हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये इसका फैक्टर है इसको अगर हम फैक्टर करके लिखेंगे तो जो इक्वेशन बच के आएगी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन जो बचेगी उसे हम फैक्टराइज करके अपने बचे हुए दो रूट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ये बचा आपका एक्स माइनस और ये हो गया आपका प्लस का रूट थ्री यहाँ भी हम वो यूज़ करेंगे ए प्लस बी ए वाला फॉर्मूला ये हो जाता है आपका एक्स माइनस और माइनस का रूट थ्री अब स्टूडेंट इसे हम कैलकुलेट करके लिखते हैं ये हो जाता है आपका ए यानी कि एक्स माइनस का होल स्क्वायर और माइनस का रूट थ्री स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट थ्री के इक्वल बचेगा ये आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर माइनस का फोर एक्स और ये आपका बचा स्टूडेंट माइनस का थ्री इसे स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये कितना बचेगा इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं ये जो आपका फैक्टर आप निकाल लें निकाल रहे हैं ये आप निकाल सकते हैं और इसको आप इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ से लिख सकते थे क्योंकि दोनों ही जो थे आपके इस इक्वेशन के फैक्टर हैं तो ये मैंने यहाँ पे करके डाल दिया ये बचेगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और प्लस का वन इज इक्वल्स टू जीरो ये इस इक्वेशन का फैक्टर होगा बिकॉज ये भी इस इक्वेशन के फैक्टर है
फर्स्टली तो आप किस से मल्टीप्लाई इसको जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे है आपका एक्स फोर और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाता है यहाँ से माइनस का फोर एक्स की पावर थ्री और प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर ये फटाफट से आपने यहाँ पे लिख लिया ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल यहाँ कितना बचेगा टू क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी थ्री और प्लस का सिक्सटी ये भी हमने लिख लिया स्टूडेंट अब ये मल्टीप्लाई होगा आपका टू से तो यहाँ कितना आ जाता है टू क्यूब और ये कितना बचेगा स्टूडेंट नाम का माइनस का फोर टू जो एट एक्स स्क्वायर और प्लस का स्टूडेंट कितना हो जाता है यहाँ से टू एक्स अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्लस माइनस ये कैंसिल यहाँ से स्टूडेंट आपका कितना बचता है फिफ्टीन नेगेटिव का एक्स स्क्वायर और प्लस का सिक्सटी एक्स और यहाँ से कितना बचता है माइनस का फिफ्टीन जो आपकी रिमेनिंग टर्म थी मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया इसे हमने यहाँ पर लिख लिया था अब इसे किससे करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको माइनस के फिफ्टीन से तो ये बचेगा माइनस का फिफ्टीन और प्लस का 60x और माइनस का 15 साइन चेंज होंगे सारी की सारी टर्म्स कैंसिल होंगी रिमाइंडर आपका बचा जीरो ये इसका फैक्टर था इसलिए यहाँ पे कैंसिल करके कितना बच गया स्टूडेंट जीरो बचता है इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करके दिखाएंगे अब आपकी जो ये टर्म बची हुई है इसे हम फैक्टराइज कर देते हैं जो रिमेनिंग पार्ट आपका इस इक्वेशन से बचा है जो फैक्टर करके इसे अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं तो हमारे जो बचे हुए रूट से दो वो भी आपके पास आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है ये भी स्टूडेंट आपका लोअर क्लास का काम है फैक्टराइज करना है फटाफट से मैंने इसे भी करके लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स जो आपका रिजल्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है अगर आपको वो क्लियर होता है तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि अगर आपको एक रूट एग्जिस्ट है तो दूसरा रूट भी स्टूडेंट आप आसानी से निकाल लेते हैं और दो रूट पता होने के बाद आप अपनी फोर डिग्री की इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं ये आपको लोअर क्लास में सिखाया गया है तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से आपकी जो टर्म बचती है यानी कि आपके जो रूट्स बचेंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे माइनस फाइव के आएगा और दूसरा रूट स्टूडेंट आपका किसके इक्वल आएगा थ्री के और दो रूट्स आपके पास पहले थे वो थे आपके टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री यानी कि चारों रूट्स अब आपके सामने हैं और सिर्फ आपको एक रूट पता था यहाँ पे और उस एक रूट से आपने क्या करके दिखाया स्टूडेंट अपने दो रूट्स और एक्स्ट्रा जो थे वो आपने फाइन करके दिखाए तो स्टूडेंट ये दोनों ही रिजल्ट आपके लिए यूजफुल हैं क्योंकि अगर आपको कोई भी इेशनल रूट दिया हो या इमेजनरी रूट दिया हो तो आप आसानी से उस इक्वेशन के दूसरे रूट्स भी निकाल सकते हैं और जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिखाया अगर आपको दो रूट्स पता थे एक आपका इमेजनरी था एक इेशनल था तो वहाँ से आप अपनी जो पोलिनोमल उसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बस क्या होगा थ्योरम्स आपको ध्यान होनी चाहिए जो रिजल्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए आपको तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे थैंक्स